<coughs> bueno, en esta ocasión voy a mostrarles cómo hace racha en la arena para catalizador 4 básico. Bueno, vamos a empezar con la primer equipo. <coughs> eh, aquí vamos a utilizar los de tres estrellas más débiles que tengamos. 1-1, uno, uno, por ejemplo. Así nos la vamos a llevar. Y seleccionamos, sí. Vamos a pelear y bueno, eliminar estos, ¿no? Son los primeros. Racha 0. Ok, esta es racha 2 ya. Y bueno, sería cuando aparezca el número 1 es racha, la segunda racha. Una vez que terminas de pelear, ya terminas lo que es racha 1 y serían 2, ¿no? Aquí la clave es utilizar a los más débiles. ¿Por qué? Porque de esta forma vas a tener a tus más fuertes para después. Ok, estamos en racha 2. <coughs> Acabamos racha 2. Damos continuar. Y este ya es otro equipo. Como ven, sigo utilizando débiles. Porque los más fuertes... De esta forma. De esta forma tendré a mis más fuertes para adelante. Y no tendré que esperar a que se recuperen. Porque realmente tú puedes utilizar a tus más fuertes desde un principio. Y de racha 1 a racha 10 hacer... Eh, 100 mil puntos más o menos pero es mejor hacer racha aunque no llegues vamos a pasar a, a, a eliminar este y entramos a racha 3 ok racha 3 ya eliminamos pasamos a racha 3 y siguen saliendo fáciles si nosotros utilizamos así, no vamos a parar hasta llegar a la 14-15. Cuando tengamos que esperar que recarguen nuestros luchadores. Entonces, como ves, racha 3, seguimos utilizando débiles. Pero solo de 3 estrellas. <coughs> hasta aquí no utilicen de 2 estrellas porque dan muy pocos puntos entonces es preferible utilizar personajes de tres estrellas para que nos den un puntaje no tan bajo ok pasamos racha 5 igual ya la pasamos y seguimos utilizando débiles un rango 1 nivel 1 y bueno esta es racha 5. Vamos a pelear estos. Ok. Y entramos a racha 6. Seleccionamos. Y aquí en racha 6 utilizamos el siguiente nivel. Que es el 1-10. Que está a tope de su primer rango. Ok. 1-10. Ahí están. Racha 6. Vamos a pelear y eliminarlos. Ok, están eliminados. Dos, ya pasamos la racha con esto. Ok, seleccionamos, seguimos utilizando rango 1, nivel 10. Y nos siguen saliendo aquí normales, no hay mucha diferencia. Ok, acomodamos. Ya nos quedan así. Y como vemos, siguen saliendo no no están tan fuertes todavía el 7 ahora vean que estoy utilizando ya de nivel 10 en rango 1 aquí hasta la 8 ok y vamos a pelear ok ya esto observen ya empiezan a salir normales difíciles pero su rango de equipo todavía no es tan alto. Entonces vemos. Yo estoy aquí utilizando 
luchadores igual de rango 1 o nivel 10. En la 8, cuando te marca el número 8 ahí. Ok, seleccionó el segundo equipo. Acomodamos y como vemos tenemos ventaja de clase. Así que baja un poquito y no hay mucha diferencia, así que los podremos derrotar. Ok, queda, queda así, miren. Y yo creo que sí podemos eliminar a todos. Si peleamos normalitos así. Ahí están dos ya eliminados. Ya solo queda al rojo. Bueno, pues lo eliminamos. Ahora. Aquí en racha 9. Eh, eso es lo que yo utilizo yo personalmente. Equipo, eh, utilizo mi equipo de dos full o sea utilizo star lord la bruja y thor ¿Por qué? porque estos bajan vida mucho más rápido que otros si vemos aquí bueno tuvimos suerte nos salió un equipo de iron man y vemos su rango que es de 2400 comparado al mío que es de 1900 pero como vemos sus luchadores son de 900 entonces vamos a usar ese que okay, lo acomodamos y, y vemos que sus otros luchadores son de 700 o sea son 100 más que los míos y con esta ventaja de clase que tengo con el último pues realmente baja Perdón. así que lo acomodamos y ya nos quedan así yo creo que si sí, eliminamos a todos fácilmente Recuerden, esto es en racha 9, en lo que es la racha 9. Y bueno, los eliminamos. Ahí está, eliminamos a todos. Por suerte. O por habilidad. <risa> y ahora sí. Lo que es racha número 10. Y aquí empieza lo bueno. Aquí viene lo bueno. En racha 10 vamos a utilizar equipos. Equipos de 3 estrellas 440. Escuchen bien, 440. Y uno, un luchador, de su, uno de sus luchadores tiene que ser de rango 220. No, perdón, es de 1.10. Vamos a ver. Vamos a darle a encontrar pelea. Y vemos aquí, nos sale este equipo. De aquí nos van a salir difíciles, ¿eh? Pero, esa última pelea no la vamos a hacer. Como vemos aquí tenemos... Eh, Rino 3400. Y tenemos al de abajo que es de 3900. Entonces, vamos a seleccionar el de abajo. El de Iron Fest. Porque tiene mayor... Tiene su peleador más fuerte, es, tiene 3.900, o sea que me quita 3.000 de los 7.000. Quedan 4.000 y con mis 2 de 4.40, pues realmente van a bajar. Ok, entonces seleccionamos el 2, el segundo equipo, y nos quedan así, observamos. Bueno, tengo ventaja con el primero, así que voy a utilizar el primero. Y de aquí... Uy, están fuertes, pero no tanto. Como podemos ver, tenemos a Tormenta. Realmente están, han de tener... Vamos a ver... Oh, son, es nivel 60. Entonces, ha de tener esas maestrías suicidas que ayudan mucho a eliminarlos. Vamos a, como vemos aquí, eliminé ya a Iron Fist. Realmente no es, no son tan fuertes. Si tú te cubres y les das unos cuantos golpes, ellos bajan demasiado su vida. Y, y para que, para muestra, les, les voy a, les voy a mostrar eh, cómo se pelea aquí con Capitán, Capitán América. Voy a hacer esa pelea. 
para que vean que no es tan difícil. no es tan tan difícil ¿no? sabes cubrirte pelear un poco no son difíciles bueno ya vieron que no estuvo difícil simplemente se mata solito cuando cada poder que hace se mata, se mata solo entonces ya seguimos seleccionando seleccionamos a mis cuatro estrellas mis perdón mis tres estrellas a 440 y uno de 500 más o menos. Ok. Y como vemos, nos van a seguir saliendo difíciles hasta aquí. Eh, seleccionamos. Eh, bueno, vemos que el segundo ya se pasa demasiado. Así que seleccionamos el primero. Como vemos, pues todos son de 2.400. Por ahí sí, más o menos. Así que no es tanta la diferencia. Realmente son que 600. No es ni siquiera el doble. Así que vamos a, se a seleccionar estos. Así, así los dejamos. Y bueno, ahí está. Como nos quedan. Vamos a pelear. Y siempre con cuidado. ¿eh? En estas rachas de la 10... 11, 12, por ahí así. Hay que pelear con cuidado siempre. Ahí está. Eliminamos al... Al caballero Luna. Aquí eliminamos al Iron Man. Como ven, no, no me quito casi nada. Y ahí está. Esta última simplemente... Entramos, le damos pause y le retiramos, ¿ok? Ya seleccionamos mi siguiente equipo. Utilizo a mi hombre araña. A mi Punisher. Y como ven, ya están un poquito abajo. Ya me sale normal. Aunque no voy a pelear con mi último. Eh, los acomodamos, como ven, salió un electro, una guillotine y con mis ventajas de clase realmente bajaron demasiado o mucho, no demasiado, pero mucho sí. Ya nos quedan así y vamos a hacer las dos primeras peleas para pasar la racha. Ok, ya pasamos las dos primeras, ya las ganamos, entonces ya estamos prácticamente en racha 13 y ya la última pues simplemente nos retiramos de la última ok ok estamos en racha 13 y aquí hay una clave para racha 13 eh, les voy a decir nosotros podemos empezar podemos enracharnos desde aquí desde la 13 esto es si tenemos un personaje de 440 ok voy a voy a mostrarles cómo quedaría y aquí está este es una arena anterior que hice como ven tengo un capitán américa 440 y 2 330 desde la 13 y ya me sale un equipo de Khan ¿Sí? y no hay mucha diferencia 
O sea, los equipos de Can ustedes saben bien que son fáciles de eliminar. Así que ahí está. Si fuera si fuera que tienes un 440, empiezas racha desde la 13. Ok, entonces volvemos a nuestro racha actual. Ok, aquí estamos. Y bueno, en esta racha 13, pues si no tenemos 440 todavía, vamos a seguir haciendo lo mismo. Y seleccionamos, yo aquí en esta ocasión voy a seleccionar a mi Doctor Strange y a mi Rayo Negro. Y voy a hacer sinergia con mi Cíclope Rojo, que lo tengo a full, eh, de dos estrellas. Pero ustedes si no, lo, si no tienen esto pueden seguir utilizando dos de 440 y uno de 500 de tres estrellas. Ok, y vamos a acomodar. Bueno, aquí nos sale, como vemos, el primer equipo de 8400, el otro es de 8800, pero el primero tenemos 3500 de Iron Man que retiraría del equipo, serían abajito de 5000, y tenemos aquí 1800, 1700, tenemos casi los 4000, así que nos conviene el primero, lo seleccionamos. Y como vemos, tuvimos ventaja de clase con los primeros. El Iron Man, pues no, no lo vamos a pelear. Simplemente el 1 y 2. Como tenemos aquí bloqueo, pues nos va a convenir. Ya nos quedan así, miren. Vamos a hacer las peleas. Las dos primeras. Ahí están. Ya ganamos las dos primeras, ¿ok? Como ven, no es, no es difícil. Siguen saliendo realmente normales, por así decirlo, ¿no? Y ya la última pelea nos retiramos y pasamos a la racha 14. Ahora, aquí hay un detalle en la racha 14. Ok, estamos en racha 14 ya. Y hay un detalle que para poder utilizar, para poder empezar a hacer racha aquí, en la racha 14, pues debemos utilizar tres personajes de cuatro estrellas a 330. Pero nuestro equipo debe superar los 7000. Para los que no tienen, para los que no tienen cuatro estrellas duplicados esto es difícil porque no alcanzan los 7000 los 7000 puntos por ejemplo yo aquí tengo estos tres por ejemplo Iron Man superior tormenta y lo ves no los que voy a utilizar no alcanzan los 7000 por poco falta muy poco pero no los alcanzan en cambio si tuviera un Si tuviéramos uno duplicado, aquí lo utilizamos un duplicado y ya nos sale equipo de cam. Pero si, si no, no tenemos uno, nos va a salir difícil. Observamos aquí. Vamos a... Te voy a mostrar un screen viejo. Ok, aquí está uno viejo. Miren. Si observamos, tengo dos duplicados. Y un lobesno. Ok. Todos están a 330, pero unos están duplicados. Eh, aquí utilizaba, creo que tenía un potenciador activo todavía. Y como vemos, nos sale en equipo de Khan, en la racha 14. Y realmente están bajos. No son tan superiores a mí. Eso es lo que pasa cuando tienes un equipo con una ventaja alta, ¿no? Un puntaje alto en su rango de equipo. Pero qué pasa si tú tuvieras. Si no tuvieras equipo. Suficiente. Bueno. Aquí está. Miren. Esta es otra racha que hice. Esto, este, en este caso mi equipo no tenía. 
potenciador, no están duplicados y esto pasa. El equipo que te sale, en este caso me salió un equipo de Kang, pero, perdón, de Capitán. Pero usualmente salen equipos de arriba de, de 4.000, 5.000, bueno, en esta situación son de 4.000, casi 5.000, todos. 4.800, 5.800, 4.000, como ven, están muy elevados. Ahora, ¿cómo entonces conseguir un equipo de Kang? De con su rango de equipo casi similar al mío. Bueno, vamos a regresar a nuestra racha. Ok, aquí estamos. Lo que vamos a hacer para obtener a un equipo de campo va a ser esto. Usar un potenciador de vida o un potenciador de vida más daño. Si tienes disponible, bien. Si no, hay que, hay que comprarlo. Cuesta 30 runas. Ok. Ya, lo activamos y observamos. Mi tormenta subió a 2400, mi lobesno también y mi Iron Man superior subió a 2500. Ahora sí, lo seleccionamos y observen. Ya me sale un equipo de Khan. Comparado con el que el equipo que me salió cuando no utilicé potenciador, este equipo, pues ahí está. Es más bajo, okay. como vemos, pues de 5000, que era el otro equipo que me había salido a 2200, 3500, pues es realmente bajo. En, aquí, bueno, me hablaron y se me perdió el potenciador, bajaron, mi, bajaron el la potencia de mis luchadores. Pero aún así los eliminé. Y pasamos a la racha 15. Ok, una vez pasada la, esta racha 14, como ven ya eliminé a, a Vision. Eh, ya pasando la racha 14 utilizamos a nuestros 330 en la 15. Específicamente en la 15 utilizamos a 3 de rango 3, nivel 30 de 4 estrellas. Y ya nos van a salir fáciles. Mi rango de equipo es de 6.900 y el de los demás, primero y segundo equipo, está abajo del mío. Entonces seleccionamos el primero, lo acomodamos y como vemos ya tenemos mucha ventaja. Ahí está, así queda, racha 15. Y bueno, pues ya los eliminamos para pasar a racha 16. Y aquí en racha 16 ya está lo bueno. Porque ya solo vamos a utilizar dos de cuatro estrellas a 330 más un tres estrellas a 440. Y nos van a salir fáciles. Observamos. Están fáciles. Los acomodamos. Ya nos quedan así. Y de aquí, pues ya. Luchamos. Eliminamos a todos, pasamos a racha 18, seleccionamos, si sí, seguimos seleccionando equipo 2 de 4 estrellas a 330 y 1 a 440 de 3, ok. Como vemos siguen saliendo fáciles, fáciles. Tenemos racha 17, ¿no? Y vemos que nuestro equipo supera al, al contrario. Vamos a pelearlos. Ya ganamos dos, ya la tenemos. Ya simplemente peleamos la última para entrar a racha 18. Ok. Ahí la llevamos. Como ven, lo que les dije al principio, si, si tú haces eh, peleas del 1 a 10 rachas, 1 a 10 rachas siempre, y en la 11 pierdes casi siempre. Eh, vas a hacer casi 100.000 puntos si tú usas los más fuertes, pero pues, como les digo aquí, he estado utilizando a los a los débiles al principio y, y después empecé a utilizar los más fuertes. Y ya llevo 191.000 en la 18, o sea que es mucho mejor. Es, es como si hiciera 10 y 10, son 200.000 también. 
ya seleccionamos nuestro equipo, seguimos seleccionando dos de cuatro estrellas a 330 y un tres estrellas a 440. Ahí está. Acomodamos. Tenemos mucha ventaja todavía. Nos quedan así en la 18. Y entramos a la 19. Vamos a eliminarlos. Ahí están. Y 19. Ya los eliminamos. Pasamos a la 19. ¿okay? Aquí seguimos seleccionando nuestros equipos. De 4 estrellas a 3.30 y uno de 3 estrellas a 4.40. Aquí no estoy utilizando a mis 4.40, o ya tengo unos 4.40. Porque quiero que este gameplay sea instructivo, ¿no? Para los que no tienen 4.40. Porque podría utilizar, por ejemplo, mi 4.40 y dos de 3.30 y saldría lo mismo, saldría mucho mejor. Pero como es para, para aquellas personas que no tienen muchos cuatro estrellas, pues ahí está. Entonces seguimos, observamos, seleccionamos, acomodamos y ya nos quedan aquí en la 19 para pasar a la 20. Nos quedan así. Y ya una vez vamos a pelearlos. Ya ganamos dos, ya solo falta una para pasar a la 20. Ahí están los tres eliminados. Y pasamos a la 20 y ya. Aquí ya estamos enrachados. ¿Qué pasa aquí? Ya puedo utilizar mis tres estrellas a 4.40. Observamos, son puro tres estrellas, 4.40. Trato de hacer una sinergia para tener ventaja. Ahí están, miren. Mi rango de equipo es de 5400. Y el de los demás, el más difícil es de 5600. Y pues ya estamos enrachados. Aquí ya estamos enrachados. De hecho, estamos enrachados desde la 15. Si siguen mis instrucciones, desde la 15 ya se facilita todo el juego. Entonces... Seleccionamos, los acomodamos, como vemos tenemos mucha ventaja con todos. Y ya, así nos quedan. Y vamos a seguir, vamos a, a pelear. Ok, aquí ya eliminamos a dos, ya solo queda el Venom. Y listo, pasamos a la 21. Ok, 21, seguimos seleccionando equipo de 3 estrellas, 440. Aunque dice que son difíciles, vemos el rango de equipo que es menor al mío. Simplemente dice difícil porque son un poco más rápidos al pelear. Y ahí está, acomodaditos, vemos que tenemos mucha ventaja. Ya eliminamos los dos primeros. Y listo para pasar al, a la siguiente. Nada más eliminamos al rayo negro y listo. Y ahí está. Llegamos a racha 22. Como vemos, todo es se facilita después de la 15. Sí, lo más difícil siempre es 10, 11, 12. A partir de la 13, si tienes 4.40, tú ya la tienes hecha. Si no, 13 y empiezan en la 14. En la 14, si no tienes equipo duplicado, utilizas eso, un potenciador para que eleve tu, la potencia de tus luchadores. Así te salga equipo de Kang o de Thanos y puedas pasarla fácilmente. Ya en la 15, utilizas tus... 4 estrellas a 3.30 y ya, de ahí viene todo fácil. Vamos a, vamos al juego, a ver, vamos aquí, racha 22 y realmente podemos seguir utilizando 
nuestros tres estrellas, pero como ya tenemos y ya tenemos liberados nuestros cuatro estrellas del 30 pues los seleccionamos. Bueno, tratemos de utilizar equipos que tengan eh, vamos a ver que tenga diferente clase para por cualquier cosa vemos nos salieron unos azules ven aunque aunque dice que son difíciles estos dos segundos eh, su rango de equipo no es tan alto así que lo podemos pasar fácilmente pero aquí seleccionamos a los azules y tenemos esas ventajas muy altas realmente ok bueno ahora hay unos detalles a seguir y eh, a partir de aquí tu rango de equipo tiene que ser eh, a ver 1 2 3 4 arriba de 4 500 todos tus equipos que utilices tienen que ser arriba de 4 500 pero cuidado con eso cuidado con eso vamos a ver por qué vamos, vamos a volver a mis screens para que les muestre por qué tenemos aquí en una racha 49 que ya tenía anteriormente quise ser dije bueno utilizo al capitán a rocket que son casi 4000 y a cíclope o sea que super 5000 de puntos pero mi cíclope aquí es 330 pero es de 1280 y tantos dije bueno lo seleccioné y miren lo que pasó aquí por un poco y pierdo la racha por un poco bueno gracias a que soy un poco hábil en el juego pues pude eliminarlos aparte que tenían esas maestrías suicidas que ayudan mucho a eliminarlos fácilmente y ahí está pasé a la 50 los eliminé el único que no pude eliminarlo fue el fue a Hulk rojo porque eh, le hice demolición y se volvió a cargar todo entonces esa fue la desventaja que tuve pero con los demás pues sí no fue tan difícil pero ahí está entonces no hay que utilizar a personajes de 330 aunque cumplan con la regla de los 4500. Si sí, después de aquí, como les digo, después de aquí utilizan su su rango de equipo tienen que ser de 4500 y se facilita, pero tienen que estar en el rango 4. Si utilizan los del rango 3, te sale eso que les acabo de mostrar. Entonces, pues ya saben cómo se hace una racha en las arenas especiales, arena de catalizador de cuatro estrellas, arena de catalizador alfa, la arena de catalizador de clase o la cornucopia. ¿Sí? Bueno, yo soy Maffer de Coto, esto fue todo por ahora y nos vemos en otro gameplay. Hasta luego, señores. Bye.